宁国七十余年，征西大将军王翦在战场上屡屡起。这漫画还能动起来？敢功高可，则奸臣陷害，一怒之下，死无加。什么情况？啊！你刚刚不是在看漫画吗？难道穿越到漫画了？不会死吧？那、啊哦，看来是真的，我不会回不去了吧？算，既来之则安之。刘老板，你要相信我，我女儿都给你了，我不可能反悔啊！就是你，你让你女儿昨天晚上跑了。我昨晚亲眼看到你女儿要和一个野男人私奔，我根本就不是为了刘老板的赏钱，我就是看不惯这种伤风败俗之事。你要是敢骗我，你十个脑袋都不给我砍你你是谁啊？你不记得了？昨天你被人追杀，是我救的你。我可警告你啊！你可别想贪图我的美色。好你们这对狗男女，女儿古天化日之下，竟然做出这种事！哎，你不是你想的那样，我跟他什么都没有。刘老板，您看那赏钱，好啊，这就是你教出的女儿。女儿，我那是千两真金白银啊！你就是不想把你女儿嫁给我，你也不必要这样对我吧？好啊，现在你的女儿在外面有了野男人，传出去我，我的脸往哪儿搁呀？刘老板，这一定是有误会，绝对是误会，李兰。你跟我说清楚，这这到底怎么回事啊？啊从今儿起，这个酒楼就姓刘了，赶紧滚吧！不会吧？我穿越了，还是第一开。人家穿越手撕渣男渣女，走上人生巅峰。我穿越不仅有个下头男玩失忆，还被扫地出门，身无分文。这剧情开的也太低了吧！这是怎么了？好像是被人捉奸在床，然后被赶出来了。啊，如此不守妇道啊！这李家姑娘真是伤风败俗。楼底下真丢人呐、啊！这下好了，上来就被捉奸，风评也没了。这都是什么事儿啊？都赖你！你叫什么名字啊？家在何处啊？我我不知道。不知道？我可告诉你，占了我闺女的便宜
，你就得给我负责。二、哎、姐，真没有，真没有，真的没有，真没有。来来，你给我老实点。爹，没劲。嘿嘿，小兄弟，来来来啊！你可认识这块玉佩？可是你家府上的。这是我们家大公子的，你从哪儿得来的？哟，呵呵，大公子，怪不得看不上那刘长风呢、啊，还是我家闺女有本事。闺女，出来吧，找到了。啊，少爷。闺女，出来吧，找到了。啊，少爷。夫人，少爷回来了。少爷回来了。锦儿，为娘可算是把你盼回来了。来，让娘好好看看。哎呀，怎么瘦了？伯母，她失忆了。失忆？可有受伤？这瘦死的骆驼比马大。走卖买卖都是卖，不如就把王家盼了。<笑>你们发展到哪一步了？可有身孕？没有没有，伯母都是误会，真没有。别别别别闭嘴！秦家母是这样，今天啊，咱们就把这事办了。我闺女这肚子一天比一天大呀，那可等不了啊。那个择日不如撞日。哎，咱们今天就把这喜事办了吧，好不好啊？啊，锦儿可好？什么情况？又是包办婚姻，还有没有自由？还有没有人权了？娘，你听我说，我真的什么都不记得了。要不，等我记起来再说。是啊，伯母，我们真的什么都没有发生。虽然这个男主很帅，但是能不能走个流程啊？高堂。哎，广景安然无恙的回来，还跟一个村妇成了亲。堂堂清水军的首富，连一个村妇和傻子都对付不了，你太让我失望。大人，再给我两天时间。我有更好的办法。约法三章：因乙方损毁甲方清誉，甲方对此提出以下几点要求：甲方在乙方家中借住，期间乙方不得擅自赶走甲方；甲方可以对乙方提出任何要求；甲方有权让乙方保护自己的人身安全；乙方无权让甲方做任何事情。为使公正，特立此据。哎呦，我这个乙方是不是太亏了些？怎么？这里，这里是不是太过分了点？哪儿啊？这，自己看这里啊。哪儿？这儿。哎，你自己写的，可不要怪我。怎么没动静了？算了，这孤男寡女干柴烈火，这饭就算做不熟，也差不多了。兰儿，快来吃饭。伯母早。怎么，都是土豆啊？少爷，咱们清水郡一直吃的都是这个呀。这吃法有点单调啊。你们家厨房在哪？去吧。我带你去。大家快来尝尝，这什么呀？好吃啊！什么
，全是香。没想到这土豆还能这么做呢。这个漫画世界的厨艺怎么这么落后呢？那我是不是？快点儿，快，快！哎，都准备好了。将军土豆，将军土豆，一天一根小土豆，吃出完美好身材，全都是我们将军做的。将军薯条，新鲜出炉。拿好，好。将军做的炸薯条。将军薯条。王杰。香辣味，麻辣味。王杰。这是我们将军做的。王杰。尝一尝。你怎么不理我呀？工作期间不许讲话。什么工作、啊？卖薯条。欢迎下次再来。小土豆吃出完美好身材。将这些薯条我全要了。十来年没有见面了，伯母最近身体还好吗？我们有十来年没见了吗？一日不见如隔三秋，算算。多少天没有见面了？走了。这什么情况？这位姑娘是？不认识。王姐。你不记得我了？不记得了，我失忆了，很多事情都不记得。跟你介绍一下，这是我夫人。你成亲了，还失忆了？难道你忘了我们的海誓山盟了吗？海誓山盟。这是你亲手为我戴上的。我好像记得。别给我扯没用的。我们是明媒正娶，拜过堂的。这样吧，你暂且先在府上住下。我儿头受伤之后，很多事情都不记得了。等日后，一定会给你们一个满意的答复。要不我先休息了。不，我和王姐在京城就认识了，我们是青梅竹马，门当户对。妹妹，我也不想啊，可是我们是一见钟情，父母之命。那你们聊，我先休息了。虽然我是被强扭的瓜，但是这个时候我也不能服输。来晚一步，事事落于下风，不好处理呀、啊。夫人
这两拨人来历不明的都进了王府了，可是意图不轨啊！真的假不了，假的真不了。咱们王家也安静太久了，静观其变吧。哎呀。少爷，早。这一宿睡得我腰酸背痛。子健，我听说昨天少爷又带回来一个宁姑娘。对啊，昨天就吵得不可开交的。少爷昨晚都没在房里睡。哎，子健跟我说，昨天少爷和两位姑娘一块睡了。昨天少爷和两位姑娘一块睡了。哼，李老爷，说什么呢？你俩啊，乱嚼舌根！我那姑爷和闺女关系和和睦睦的，根本理都没理那个宁玉。干活去吧，少爷，少爷不好了，不好了！慌慌张张干什么呀？那对狗男女真凑到一起了，还在一起卖那个叫什么薯薯条。走，小手兄弟，跟我走一趟。自己了，影响工作。秦大好，不让开，走开，不让开，走开，快，别让开，别让开，别让开。兄弟们，给我砸！牛！真的会武功！一边你忙起有点功夫。就可以欺压百姓，你给我等着瞧！忘记，走。你没事吧？没事。大惊小怪，这才使了一成功力，真是个乡野村妇，见识。走我来帮你吧，谢谢。生存下去还是很困难的，光靠炸薯条是不行的，我们还得想想其他办法。是，你说的不错。嗯、药伤好了，我先出去了。哎，怎么？有心事啊！你说白天我们是不是太过分了呀？毕竟我爹还欠着他好多钱呢。所谓兵来将挡，水来土掩，你放心吧，出了问题我来解决。嗯，摊子太小，摊位费太贵，每个人都要交，不交又不合适。最好的办法就是买回酒楼。买酒楼，太好了，要不然风吹日晒怪难受的。好，我们买酒楼去。走。去接明池逛逛吧。不吃。今儿天气不错。哟，王大将军，昨天的账还没找你算，今儿又来我的地盘，怎么着？我这清水郡是没人治得了你了？刘大老板
。昨日的梁子，你要是觉得心里不痛快的话，我们可以出去外面聊聊。今天找你是有正事，说吧，有什么事儿？我们要赎回酒楼。当时抵给你一千两，我每个月还你四百两，三个月一共给你一千二百两，剩下二百两是利息。你看这样行不行？我看行，把钱交了，这酒楼啊，就都是你的了。钱你放心，自然不会少。月底给你怎么样？合着你们来我这儿找痛快怎么来了？一分钱没有，赎什么酒楼？赶紧走！我拿这块碧玉做抵押，换你的酒楼，你看值不值？这次酒楼能拿回来，多亏了明玉。没事儿，这东西不是能赎回来吗？不管我们之前的矛盾，这个酒楼自然该算你一份。现在我们一起齐心协力，把这个酒楼经营起来。好，走，我们一起回去把酒楼计划起来。我们大家来分工吧。我负责跑堂，那我来当掌柜的。从小我就精通账务。好，那后厨就交给我了。刘青，怎么了，少爷？我越看这玉越不对劲。你派人将他送去京城，看看他什么来头。好，少爷。哎，你在干嘛呢？哎呀，怎么这么不小心啊？他好会哦，还挺撩人，是不是伤到脑子的时候开窍了？你们在干什么呢？没什么，切肉是吧？我来，要切多薄？嗯，你能切多薄就切多薄。宁姑娘，这么晚了，你有什么事吗？我要打扫卫生，想找人帮忙。嗯，子金不在吗？他早就走了，还是你帮我吧。他在切牛肉，我帮你。算了，还是我自己去吧。哎，死王姐，臭王姐，死王姐，还有李兰那个狐狸精，竟敢勾引我男人！王姐，你怎么来了？我吃饱了，我来帮你。你这么喜欢干活，那你来干吧。兰儿，这么晚了，还在干嘛？我在构思酒楼运营策划方案。还蛮可爱的。每个人都需要关心与被关心，上到达官商贾，下到老弱病残。首先，我们要建立起与顾客的信任关系。食品安全上。我们要做到公开透明，每一个食材的出处和供货商都要写在餐单上，餐单每桌至少一份。但是我只吃过炸薯条啊！我知道我们现在的菜品并不丰富，所以下一步我们要研究新菜式。还有一点非常重要，专属服务定制能力。每位顾客都想吃到一份符合自己需求和条件的菜式，所以我们需要有一个统计意见的信箱。店内提供纸笔。高。最后，折扣。平价的美食才是人民的美食。设立满减返利制度。何为满减返利制度？看这里。
。满减返利制度，简单来说就是王妈在李婶手上买了四只鸡，但是最终结果王妈却给了李婶四只鸡和六个鸡蛋。如果李婶只买了一只鸡，那么王妈将不会给她多余的鸡蛋。啊、哦，这个办法好哎！哦，好。嗯我们锦兰轩开业大吉。这酒楼看着不错，王将军开的，听说有满减返利。开业大酬宾，贵宾两位。今天我们是开业大吉，买三赠一，这边请。开业大酬宾，开业大酬宾，开业大酬宾。走，那就回家。哎，醒醒，吃吧。嗯点满三道菜，白送薯条一份。开业大吉啊！这开业大酬宾，<笑>开业大酬宾。怎么样？好吃，好吃，好吃，好吃，好吃！我们家的菜都是天然的绿色有机食品，纯天然无公害，好吃又健康，太好吃了！开业大酬宾，开业大酬宾，都往里边请。掌柜的结账。哎。打完折六十万。哦哦。哇！我给你钱，你跟我走，这事儿天经地义。我求求你了，你不要把我卖到那种地方。我求求你了，赶走！我求求你了，我求求你了，放开我！你放开我！我求求你了。放开我！你们一大群男人欺负一个弱女子，我害臊！想干嘛？走，你给我等着！姑娘，这五两钱我出了，你可愿意跟我走？愿意，谢谢小姐，谢谢小姐。天赋不错呀，以后就留在后厨帮忙吧。好的，小姐。哎，大人，您来了。景兰轩开业了，不用我说，你知道该怎么办吗？不要犯上次那样的错误。大人，小的明白，请大人放心今日捣鼓牛肉，捣鼓那么久，是用来干嘛的？明天你就知道了。大杀招！今日较比之前营收，好像少了很多。放心，明天这个杀招一出，我肯定能大杀四方。我的手艺你又不是不知道。哎、早点休息。怎么来了？他自己跟过来的，说来店里帮忙。来就来吧，别捣乱啊！哎，你个臭丫头，怎么这样说你爹啊？啊！我，一大早连早饭都没吃，你的酒楼不也是我的酒楼吗？饭都不给别人吃。哎哎，李老爷，咱们这边请。走。客官，您慢走。走了。紫金，收拾一下。哎，你好，请问你们这儿有个叫宁月的姑娘吗？你是
，在下是宁姑娘的好友，听说她在此地与人合办了酒楼，特来拜访。哦，原来是这样，客官请坐，我这就去找宁姑娘。七夕快乐！这是送给你的七夕礼物。你怎么来了？公主，打住！不准提这个词，不然你知道会有什么后果。宁月，你在这受苦了吧？这是我给你准备的七夕礼物。这是战离之玉，金玉之气，和你的名字最配了，与你的名字。王锦。呃，王将军，听说你辞官回乡，我甚是心痛，所以特带此薄礼来看望你。你送这个给王锦，还有这这是什么？灯影牛肉。这个是花灯吗？哦，灯影牛肉片。花前月下时。灯影牛肉片，花前月下时，有史以来最浪漫的美食。灯影牛肉片，花前月下时，有史以来最浪漫的美食。还在为出门吃饭选择困难而苦恼吗？锦兰轩灯影牛肉，出门结伴旅游最佳选择。风和日丽，良辰美景，才子佳人成双对。各位里面请。灯影牛肉，灯影牛肉，灯影牛肉，有什么好吃吗？是是是，有史以来今天有花车优惠。灯影牛肉片，花前月下时有史以来最浪漫的美食。我请。灯影牛肉片，花前月下时有史以来最浪漫的美食。陈儿，薯条，请慢用。来，来来来来来。那你有空的时候记得尝尝。哥儿几个不要客气啊！这个店自家开的，以后再吃饭啊，提我李松的名，绝对折腾不啊！是，是，是。三儿啊，再过来称两份薯条。好嘞，快点啊！哈哈，闺女，你怎么来了？哎，前几日啊，我的乖女儿辛苦了，爹给你炖了碗鸡汤，补补身体。放桌上吧，我等会儿喝。钱带来了吗？刘老板，带来了。少爷，四百两。四百两？之前你说的六百两，什么时候还？<笑>马上就还，马上就还。行吧，滚吧。李松，我的钱是不是你拿了？小姐，别冲动啊！事情还没查清楚呢。这事儿不用查，昨晚好心好意给我端汤，掩耳盗铃。你说我的钱是不是你拿了？我这不也是想帮你吗？那
出去搏一下，搏到了钱不就回来了吗？我，你没有这些钱，酒楼怎么办？我怎么办？大家怎么办？别着急，办法总比困难多。没有时间了，来不及了。李叔，还差多少？还差两百两。那，哎呦我！别着急，我这还有一些首饰，拿去当掉，能解燃眉之急。可是你的首饰怎么办？没事，把你买的拿出来。大家别有压力，搁当铺里存一段时间再赎回来是一样的。大家冷静一下，不用担心，这笔钱我来处理。啊、我想到办法了。哎呦，他们新开的，他连别离都没事说呀。李鹏先生，久仰大名，久仰大名。废话少说，赶紧把你们家招牌菜呈上来，让我尝一尝。这外面传的是神乎其神的，我都要尝尝。里边请。哎，干什么呀？哎。去哪儿啊？去锦兰轩吃饭啊！锦兰轩啊！少爷，少爷，方先生今日不来咱们酒楼吃饭了，说是要去锦兰轩。锦兰轩，哎，切，哗众取宠，走。灯影牛肉来了。此肉片在灯光下可以透出光影，可见刀工了得，酥脆可口，入口即化，美哉，美哉呀、啊！<笑>好，连美食家都穿好。<笑>这道菜我非常喜欢。不光刀工完美，而且还保存了食物的原汁味道。锦兰轩特意推出积分会员活动，加入我店的会员只需要一百文。但是今天，冯大师莅临本店，会员价八十文，并且充一百文赠送二十文积分。充两百文，再赠送您四十文积分，诸此类推。老板，这样可不行啊！我们都已经打过折了，这样算会亏本的。不，我就是要回馈新老用户，充的越多，送的越多。哎，那可不可以再便宜一点啊？会员价七十文。老板，不能再降价了。这么好的机会还等什么呢？前十名，我们还有额外奖励。如外，你给我把个回远！真是良心商家，我先充五百文，我是员工，能不能替我家人充一个？我充三百文，我要充四百文。我要充，我要充，我也要充，我也充，我也充。大家要充值的，请跟我来。好。冯耀真是个贪得无厌的小人，什么天下第一饕客。还不是我给捧出来的，真是个吃里扒外的东西。少爷，那我们现在应该怎么办？闺女，啊，今日的收益如何啊？除去冯瑶的出场费，还有六百六十八两的收入。六百多两，<笑>闺女，你这招是真可以呀、啊。自古深情留不住，唯有套路留人心呐。这
是六百两银子，点点。二百两是还我爹的赌债，四百两是这个月的租金。呀、啊，李老板，不错，这么短时间之内凑出这么多钱，要不然你别跟那帮烂泥混了，咱们两家强强联合，做大做强怎么样？没什么事儿，我就先走了。不妨告诉你。在清水郡，可不是凭一点小聪明就能站住脚跟的。少爷，告诉全镇的屠户，不许做简兰轩的买卖。好，我倒要看看你能玩出什么花样。把事儿办得漂亮一点。好处少不了您，您放心，拿出来。<笑>掌柜的，不好了，不好了！怎么了？我今天去市场上买肉，一点牛肉都没买到。什么？我把整个市场都跑遍了，没有人愿意跟咱们做生意。怎么回事？今天没有菜啊！我们今天一点食材都没有采购到，所以没有办法营业。客人们都走了，一定是刘长风搞的鬼。你去找他算账去。哎，出事了！不好了，那边那边来了一群人，然后就要退钱。退钱！退钱！退钱！退钱！退钱！退钱！退钱！大家静静，大家静静，把我们之前充值的钱退给我们。退钱！退钱！退钱！退钱！退钱！退钱！退钱！大家静一静，大家静一静，把我们之前充值的钱退给我们。退钱！退钱！退钱！退钱！大家当时充值是自愿的，为何现在要退钱啊？你们就是骗人的！之前我们充值是看你们锦兰轩的菜品好吃，结果今天就毕业了，你们是不是打算卷了钱就跑路啊？我们今天只是没有买到食材，我看你们就成心来闹事的。今天我店一直在研究新品。在场的各位均可免费进店品尝，您若是不满意，可免费退钱。景兰轩的菜我们都是有目共睹的，我相信他们，相信他们，相信他们。那各位客官，请跟我来，感谢各位支持。你们带卡了吗？可以请问一下你们的名字吗？走。哎，哎，既然他们是来闹事的，那肯定是有人指使。我们还是先把这个问题解决了再说吧。那倒也是，走。这有什么好稀奇的？不就是豆腐炖鱼吗？吃着这个鱼肉，还有股豆腐的清香，好吃，你尝尝。嗯，好吃。这这什么玩意儿啊？少爷别动，这可能可,可能有毒、啊。有毒！明月，我跟你讲，最近郡里出现毒虫了，你可千万不能上河边去。什么毒虫啊？那是瞎怪，有毒的。那个谁叫什么来着？刘长风，他们就被咬了吗？听说啊，快死了。秦俊逸，你现在成天跟着紫金说瞎话，什么毒虫瞎怪？赶紧干活！有毒，此物有毒。王姐，你怎么来了？哦，路过，路过。小龙虾来喽！好香啊！这个家伙。
，看起来也没有传说中那么吓人嘛。小龙虾呢，先去掉它的头，然后去掉它的虾线，嗯，就好了。谁要尝一尝？其实小龙虾不是中原的，是西方引进过来的，还不错哎。其实，在我的家乡，这个是我们夜宵中必点的食品。嗯、呃，有三鲜，麻辣。五香，十三香。兰儿真厉害，什么都会做，做什么都好吃。嗯、味道不错，你尝尝。原来这个小龙虾这么好吃啊！可我以前还怕的要死，真是呆瓜。这吃起来又解馋又解味儿。对，小龙虾来喽！我好纠结呀、啊，蒜蓉、麻辣、椒盐十三香，我都爱吃，怎么办呢？那还不简单？我们这有小龙虾拼盘。这个好，嗯，嗯这个好。这小龙虾配上点酒，味道才叫绝。好,好，来，快吃！哎，这好。这是我给你剥的虾，你能不能别总在我面前晃、啊？我这不是想着你还没吃饭吗？所以想过来帮帮忙。不需要你的帮忙，起开。少爷，少爷。您好点了没有？你有话就说，有屁就发、啊。一个好消息，一个坏消息，您想先听哪个？当然是好的啦。您不用怕，这个东西啊，其实叫小龙虾，没有毒。没毒啊？啊？没毒，为什么我身上一直不好？全身冒汗，头还疼啊？那可能就是您药吃多了呗。县里大人已经发告知辟谣了，这东西啊，根本就没有毒。你确定、啊？千真万确。你要是敢骗我，你十个脑袋都不够我砍。好像听你这么一说，我好像也好了，<笑>精神也还行。那那个坏消息呢？这李兰又研究出来新菜了。这两天生意还特别好，又充值又打包，卖的就是咬您的这个小龙虾。什么？合着说，我受伤了，却被他发了财？刘老板，李老板，你来做什么？四百两，点一下。你们老板呢？先生您好，我是老板娘。先生有什么需要吗？有礼了，我是贾府的管家，就是清水郡最大的捕杀，贾府管家。哦，我们老夫人自从吃了你们家的小龙虾之后，赞不绝口，不知道贵店可否送菜上门啊？订餐外送是吧？是，没问题。这是我店新推出的几款套餐，您看一下。来这个最贵的吧。豪华至尊套餐一份，行。这是位大客户，中午客人多，得赶紧做好，趁热给老太太送过去。放心吧。都说啊，这景兰轩的龙虾味道一绝，我还这样试试呢。现在这生意啊，确实是好。听说厨子都不够用了，这不又招了好几个小伙计
。哎，你们都不知道这事儿啊？怎么知道？好吃不就行了？我跟你们说呀，锦兰轩的小龙虾不干净，很多人都吃坏肚子了。我昨天刚去试过，没事啊。你听谁说的？什么没事呀？我昨天也去了，今天早上我就拉了三回，大夫都说。就是因为我吃了不干净的东西，所以才上吐下泻的。哟，小龙虾是外来物，说不定确确实实有点不干净。是啊，哎呦，我咋没事啊？哎呦，哎呦，我这肚子又疼。哎呦，没那么严重吧？是啊，是啊，这肚子说疼就疼，是不是有什么问题啊？这一说，我这肚子怎么也有点不舒服。啊。谁是锦兰啊？我是。贾府公安，你们锦兰轩下毒害人，现在查封锦兰轩，带走。你干什么？干什么？奉命抓人。你不分青红皂白，胡乱抓人，有什么证据吗？我们就是证据。哎，王姐，王姐。走，走，走，走。王姐，王姐。臣。请辞。你没事吧？啊？是我救了你吗？啊、哦，对对对，是你救了我。你没事吧？我没事，我先告辞了。王锦是恢复记忆了吗？你身体好点了吗？宁玉，你玩了这么久，也该回去了吧？你身为宁国长公主，皇上该担心你了。你都记起来了，王姐，你什么意思？娘，怎么样？感觉？哎，肚子疼。又呢？又还没有好啊！来了来了！来了来了！快快快！哎呀，肚子，哎呀，肚子疼了，肚子。快快快快快，搀着搀着。老夫人慢点。我怀疑贾府的丫鬟在里面下药。你可知下的是什么药？不知。让我试试。哎，不行！你以身试药，出事怎么办啊？你们在干嘛呢？这是什么？不关你事，这是药。还是我来试。你身体很虚弱，大病方才初愈。不行。你一介弱女子，怎么可以让你吃药？还是我来试。不行，行你也不行，让我来。不就是一碗药吗？你们在干什么呀？这什么东西啊？这个是我新熬制的高汤，要不要尝尝？这味道怎么这么苦啊？你怎么不行？果然是一样的问题
。哟，这锦兰轩来客人了，也不接待一下？哼，贵客，您就坐。别，我不是来吃饭的，我呀是有事儿跟你说的。什么事？瞧瞧，你这锦兰轩呢，真是越来越寒碜，一个客人都没有，这样下去可怎么办啊？是啊，这照我们刘氏酒楼差远了。你到底想说什么？就喜欢你这么直接。你与王锦虽已成婚，但我这心里还是放心不下你。要不你二人和离，随后与我成婚如何？跟你混，癞蛤蟆想吃天鹅肉。要不这样，签个卖身契，在我的春风楼打工还债如何？你想得美！我告诉你，一个月内我一定还清债务。哼，李兰。我家少爷是瞧得起你，给你个机会，可别给脸不要脸。刘赖子，这么多年了，你的性格能不能改一改？别我！不收！不，把糖葫芦给他。不给。好了，好了。你下次再这么欺负人，我绝不会饶了你的。王姐，你给我等着！我是看你经营不下去了，过来雪中送炭。你要是不领情啊，告辞。少爷他打我了。少爷，老夫人要来了。刘金蓄意谋害贾元的家眷，现已捉拿归案，听候发落。少爷，少爷救我！少爷，今日锦兰轩重新开张，为了庆祝，我们特此推出麻辣小龙虾，前十名点菜的顾客，我们将免费品尝。哎，大家不要着急啊，在我这排队拿号，先到先得。您拿好，大家别着急，请进。不要钱。里边请，今天前十位免费，干嘛呢？赶紧把工作服换上工作去啊！今日收入了五百两，还新增了五十个会员。好哎，太好了！<笑>今日这么多，意料之外啊。干嘛？把钱还给刘长风，以后我们就两清了。紫金，把这个交给刘长风，告诉他以后我们就两清了。放心吧，李姑娘，我会告诉他。嗯，紫金，嗯，记得把宁玉姑娘的玉佩要回来。是，少爷。什么事都办不好，你这样如何打败景文轩？我只是，够了。一步错，满盘皆输。以后没有我的命令，不得擅自行动。是。哼，想什么呢？我这次回来的目的，是想给清水郡修建一条商路
，有理。这样我们就可以交换一些食品啊、米粮面啊什么的。这得花多少钱啊？你就知道钱，这是好事，花多少钱我都支持。那修路的钱从哪儿来呢？哎呀，将军呀、啊！今日我来是有要事与您商议。将军，请讲。我清水郡四面环山，山路崎岖，多有不便。若能修筑一条通往山外的大路，便可将本郡的面粉、大米等产物送往京城乃至兰国等地，创造更大的财富。哎，恕我直言呐。自将军返乡以来，在清水郡那是名声鹊起呀、啊。但是清水郡自古闭塞，人们已经过惯了固有的生活呀。呵呵本县清廉，少有库存，怎么会有闲钱用来修路呢？这个县令也真是的，我们这么做还不是为了清水郡啊？现在怎么办啊？李兰，这你就不懂了。这修路花的是国家的钱，征兵打仗花钱的地方多了去了。大不了我去管我爹要钱。哎，此事休提啊。那现在上哪儿去搞这么一大笔钱、啊？哎，要不然我们自己掏钱，然后招募工人再修路，怎么样？我同意。不行。为什么呀？我们酒楼现在需要用钱的地方很多，已经没有余钱再修路了。是啊，王公子，这店可不是你一个人。那要不，把我酒楼那份钱退给我。那把我那一份也退给王姐，不能退。你们退了，我怎么办啊？算了，我再想办法吧。年轻，各位啊，只要每个人都出一份力，我相信清水郡很快就可以和外界达成商贸合作。王公子有所不知啊，我们虽然是富商，但大多都是祖上所传，手头余钱并不多，恐怕不能帮忙了呀。是啊，其实我们手头并不富裕。哎，我家娘子还生着病呢，我先告辞了。两位，我家娘子也是，我也先告辞。嗯，告辞了。哎少爷，什么事儿？王大将军可真有魄力，还想愚公移山？我倒要看看你有没有这个本事大哥，这位大哥，嗯，这不是王将军吗？这位大哥，本郡正在筹备修建山路，现招收男丁，希望支持。可有文书？没有。工钱几何？也没有。哎，但可以提供饮食。我很忙的、哎。大哥，哎，你要不试试？哎，你想一想吧，考虑一下。哎，要不想一想吧？是不是没有想象中那么简单啊？嗯，这是这段时间大家锦兰轩的积蓄。我可以给大家做饭，我可以去送饭，我记账，我去找人。
有谁？大人，您来了。王景今日忙于修路，景兰轩无人撑腰。我想你应该知道怎么做。大人，小的明白，请大人放心。人呢？哎哎，走走走走走。别打，快打！客官，这是怎么回事？这小龙虾里有虫，赔钱。李天，我们的食材都是严格挑选、合乎标准的，不可能有虫子。哎，你这意思，我大哥说瞎话是吧？这几个人是来闹事的，快去找王锦。几位客官，如果不想给钱的话，就走吧。不要在我这儿闹事！抓紧把活干完！王将军，王将军不好了，不好了！王将军，青青，你怎么了？金兰轩出事了，你快回去看看吧。你帮我看一下工地。嗯。哎，我吃出个虫子这事儿怎么解决呀、啊？赔钱！李天，你们把我们客人都吓走了，这事怎么解决？嘿，跟我算是吧。好啊，那我们今天好好算一算。兄弟们，把家伙事都拿出来吧。哎，你们要干嘛？钱我不要了，今日就让你见识见识本大爷的厉害。住手！光天化日之下，你们还有没有王法了？他们手里有家伙，现在不是出风头的时候。都这个时候了，你还是不是个男人？这小妮子不错呀，等一下跟大爷回寨子吧。你们不就是要钱吗？我给你。钱我要，人我也要。你敢？你想干嘛？给我打！不行！没事吧？没事。哎，走走，快走！死了！没想到关键时刻还挺有用。为了你，就算粉身碎骨，我也在所不惜。啊！李兰，你怎么才来啊？对不起，路上有事耽搁了。你们没事吧？什么都没有，你修路重要。紫金。县衙那边我打好招呼了，让他对本县的治安加强一点。李兰那边，就麻烦你照顾。放心吧，少爷，你安心修路。李姑娘也是一时心急，过几天就好了。嗯。哎，就是。哦。一点劲儿都没，没法装疮了。这不有水吗？天坑里。李兰，是王将军。咱今天干过啥事？放这儿，别看了。王将军，王将军，没事吧？王将军，没事。王将军，醒醒，醒醒。大夫，他怎么样了？脾胃虚弱。该是胃病，常年胃郁所致。留有暗疾，这些时日谨记，不可吃粮食。多谢大夫。分内之事
看起来还不错，难不难操作啊？麻烦肯定是麻烦的，不是有些人胃不好。谢谢。盒挺精细。对呀，这盒儿能行。嗯，好想尝一下。这块，这块，这块，两块。景兰轩自热盒饭，客官，你要几个？有您。景兰轩自热盒饭，客官，你要几个？哎哎，客气，都来了。今日还要背孟子啊，慢走，就不做饭了。君子远抛车，明白，就是懒嘛。瞧一瞧，看一看嘞！各位父老乡亲，走过路过不要错过。刘氏酒楼重新推出宫廷名菜金瓜橘蟹，只要八十文一盘。这么贵？这刘氏酒楼我们可吃不起。前二十名在我刘氏酒楼充值五百文以上，便可免费品尝这金瓜橘蟹。这金瓜橘蟹只要充值五百文，那也太划算了。哎，要不要给你报上？咱这名额可不多哟。人家景兰轩那边充值一百文送三十文，充值两百文送六十文。是的，咱家这一份螃蟹都不值六十文呢。这值不值还不是你们说了算，我们哪知道这金瓜橘蟹里面有成名堂？哟，冯先生，您来了，来，你们请。他可是著名的食神，跟他准没错。走走走走走走，全民去看看。把金瓜橘蟹给冯先生尝上来。冯先生，您尝尝。好吃吗？这菜不光色泽艳丽，这金瓜的香甜软糯，蟹肉的鲜嫩多汁，世上二鲜融为一体，绝！侯先生，你可真是来对弟子。乡亲们，这金瓜橘蟹呀，可是我们刘氏酒楼最新研制的一道菜品。这金瓜呀，产自西域，是西域的圣果，吃了可以延年益寿。而这螃蟹呢，则是东海龙王第十八代的重孙子，真的假的？吃了可以增强体魄。我还听说这道菜是御厨研发的美食，没想到竟然被刘氏酒楼做了出来。今日我也是享口福了。方先生，你可真是好眼力。你要是喜欢的话，以后啊，我们刘氏酒楼大门永远为你敞开。这是自然，就算为了这道菜。我也会尝来的。哎，别呀、啊，让我们也尝尝呗。对呀、啊，让我们也尝尝。兄弟来,来一份。大家别着急，在这排队，一个个来。哎，我先，我先，我先来。给我尝尝。四十文，下回再来啊。好的。今天人不多，要不咱们去赏花吧？别烦我。没看店里没有生意吗？烦着呢。好嘞。哎，回来，你去刘长风他们家，把金瓜橘蟹给我买回来。没问题，稍等片刻。什么菜啊？都敢说是御厨做的。金瓜橘蟹套餐八十文，还是有点贵。是啊，是啊，太贵了。慢走啊，这位客官，慢走，这你就不知道了。这金瓜橘蟹里的螃蟹呀本就难得，而这金瓜呢，象征的是身份和地位。要是定价太低呀、啊，就有失你的身份和地位了。有句俗话说得好，物以稀为贵。这金瓜橘蟹通常只有御厨会做，现如今我等平民百姓可以享受一下贵族之乐，花再多钱都行。有道理，有道理啊！给我们也来两份，好。
，怎么样？这金瓜、橘蟹，他们定价多少钱一份？八十万，但这几日只要充值会员，便可免费赠送一份。这刘长风倒是会做生意，怎么说？哼，就是南瓜蒸螃蟹呗。走过路过，千万不要错过。四十文买不了吃亏，四十文买不了上当。今日本店的新品金瓜橘蟹，看这图怎么跟刘氏酒楼的金瓜橘蟹长得一模一样？只要四十文，没错，我们只要四十文，我们家只要四十文，这么便宜？那进去试试。走走走，里面请，里面请，里面请。月儿，小心点。你看，这是我给你画的画像。这哪儿像我？会有这么丑吗？各位里面请。刘老板，大中午的不开业，叫我过来做什么？我开不了业，不是拜你所赐吗？刘老板这话何意？我就不跟你拐弯抹角了。金瓜橘蟹的配方。是不是你泄露给锦兰轩的？我冯某人做生意，向来都是诚实守信、童叟无欺。我们合作了这么多年，你还不了解我吗？前阵子你也拿了李兰的钱，你当我不知道？我就是赚这个钱的，谁给我钱，我就去谁家试，是吧？我也需要养家糊口啊。但方才我确实去了锦兰轩，味道确实比你家好。好你个疯妖！是不是王姐给你撑腰，敢这么跟我说话？刘老板，你还是把上次的钱给我结了再说。嗯，从此以后，恩断义绝。谢谢刘老板，我们青山不改，绿水长流。你去那边，身上面的石头快点。哎，好。哎，那边的土料啊，多拿点。哎，哎出事了！哎，小心啊！王将军，王将军出事了，出事了！这什么？啊、这土怎么会是红色？这是血土啊！莫不是我们在这里修路，冲撞了山神，山神发怒了？这路不能修，我不干了、啊！哎哎哎哎哎哎哎哎那这哪儿是血土啊？这分明是红土。不管是红土还是血土，工人们都跑了呀！跑就跑了呗，刚好休息几日。路都快修完了，这不耽误事儿吗？不耽误事，过几天我带你去个好地方。好地方。你怎么带我回工地了？有红土的地方就会有好茶。你是说，我们这儿有茶叶？有没有要看看才知道。我找到了。怎么跟我之前喝的不太一样？茶叶有很多种，你才知道几种啊？这带回去。哎。哎哎<笑>
，好喝，比我在京城喝的好喝啊！入口甘醇，回味无穷，唇齿留香，好喝。豪哥哎，好茶呀！诸位乡亲父老，你们眼前这茶呀，从采摘到翻炒，甚至到冲泡，全是由我宝贝女儿李兰亲力亲为完成的。<笑>各位乡亲父老，品尝一下。好喝啊！没想到李掌柜做菜好吃，煮茶也这么厉害。我们也尝尝，<笑>人人都有份儿啊！好喝呀！这茶比我在京城喝过的茶还好。这茶是从哪儿来的？其实这茶叶就是从那片红土里采摘来的。那红土不是血土吗？是血土、啊。那只是一种普通的土壤。根本不是什么血土，因为常年被酸雨冲刷，所以才变成红色。而且红土保水保肥能力强，所以茶叶才会在那片土地里长势好。那这是山神馈赠于我们清水郡的恩赐啊！大家若是喜欢，我可以教大家做茶叶啊。好，好，好。这茶叶啊，在京城的价格不菲。若我们后山也能种植这种茶叶的话，等路修好。这茶叶一定能卖出去，卖能卖出去、啊，行吗？好主意，好主意。那从明日起，富人们前去采茶、炒茶，男人们就去修路。修路，修路，什么？<笑>大家觉得如何？好，好，好。有股淡淡的茶叶清香，这是什么？这是五香蛋。首先将鸡蛋洗净，用清水煮熟，再把蛋壳敲碎，加上桂香、丁香、陈皮、桂圆、八角等八种调料，最后用文火煮熟，茶叶蛋就完成了。好吃。五香蛋，我好想吃啊！好吧，你想吃什么我都给你买。嗯，来啊！哎，两位请，贵宾两位，哎，你慢走。少爷，这五香蛋香味扑鼻，的确好吃，您尝一个。不吃。老板，结账。三十文，下回再来。好，谢谢老板。这怎么绿油油的？来，尝一个。怎么样？嗯，少爷，这什么东西？怎么这么好吃啊？这个就是抹茶蒸蛋糕。抹茶蒸蛋糕？嗯。
好吃。好不好吃啊？好吃，好吃。啊、好不好吃？好吃。好吃。哎，尝尝去。大家不要着急啊，想吃的里边请啊。来来来来来，快里边请啊。哎，锦青，你尝尝这个。我排了好久的队才给你买到的，这可是当下最火的抹茶蒸蛋糕。好好吃啊！小小姐，这刘氏酒楼的抹茶蒸蛋糕好吃吗？嗯，还不错，没出息的样子。小姐，现在抹茶蒸蛋糕这么火，要不咱们简兰轩也出一款吧？我有更好的点子。我给你带来一个好东西，这是刘长风制作的新品——抹茶蒸蛋糕。哎呀，没事儿，我把这配方给你。我不要。我们都是老朋友了，这配方也不贵。都说了不要了。这是为啥？首先，这抹茶蒸蛋糕奶油容易吃腻，根本不容易保存。其次，蛋糕成本很高，根本没有价格战的优势。大家只是尝个鲜吧。不愧是我认识的李掌柜，竟然看得如此透彻。在下佩服，佩服。最近啊，山里的路修的差不多了，我妈已经在山里住下了。那你们要注意安全。对了，这是我在山里给你织的手链，拿着。我不转战少爷，少爷，干什么呀？慌慌张张的。哎，近几日我们的顾客越来越少了，大家都说我们的抹茶蒸蛋糕价格太高了。那是因为成本高，价格才高。那我们要不要降下成本？降成本？啊，李掌柜，你真是太厉害了！刘家的抹茶蒸蛋糕出现了问题，你赶快尝尝。这奶油太稀了，面粉杂质太多，完全没有茶叶味儿，跟馒头有什么区别？的确，刘家为了节省成本，使用了假的奶油，现如今没有人去购买了。冯先生，尝尝我研制的新品。不光有醇厚的奶香，还伴随着茶的清香，甜而不腻。不知道此饮品可有命名？奶茶，真好。小姐，你可真是太厉害了！大家都别愣着呀，赶快一起出珍珠。这个小丽有什么作用啊？
奶茶标配，一点味道都没有啊！你试试，嗯，好喝。我是你的什么啊？你是我的将军奶茶。哦，原来我是奶茶哦。这样才能把你捧在手心。爱他就喝将军奶茶。各位父老乡亲，走过路过不要错过，刘氏酒楼隆重推出新品茶奶。怎么听起来跟锦兰轩的奶茶差不多啊？多少钱一杯？四文一杯。四文一杯，是的，您没听错。而且七日之内，我们的茶奶买一赠一，买二赠三。诸位还等什么呢？买一还赠一，咱俩一人两回，拼一单。诸位别犹豫了，快里边请吧。里边请，里边请，里边请。边味道一模一样。这奶茶的配料倒是简单。无非就是牛奶和茶水，但这刘长风的茶奶，连奶和茶的比例都和我们所差无几。果然一样。难道是被他们调制出了配方？不，不可能这么简单，事情一定有其他原因。那这是怎么一回事？我们的奶茶才卖了一天，只能说有人盗取了配方。盗取配方？嘘，谁谁盗的？自己人。嗯、不可能是公子，也不是小姐，难道是？你少动我抖机灵！你再闹了，你除了我们五个以外，还有谁知道奶茶的配方？冯瑶，李掌柜，这么晚叫我回来，是有什么新品让我试吗？冯先生。您知道刘氏酒楼的茶奶吧？有所耳闻，但没去过。怎么了？味道一模一样，你不觉得很奇怪吗？一模一样，如此奇巧，少装蒜了。奶茶的配方是不是你现在给刘长风的？不用问了，按他以往的作风，肯定是你干的。不得无礼，青青子金。实话说吧，冯先生，这配方你卖了多少钱？我劝你赶紧把钱。岂有此理！你们竟然怀疑到我身上！不说别的，我冯瑶的人品在这清水郡可是人尽皆知。呸！呸！还人品？我发誓，我没有骗你。你们可以去调查我。如果调查出来是我做的，我冯某人以后退出饮食界。这样你们满意了吧？行，你们都不欢迎我是吧？告辞。难道不是他？好你个刘长风啊！是你要和我过不去的。行，今儿老娘就跟你奉陪到底。这次的事处理的尚可。不要老盯着景兰轩那个村妇，美色误事。上次吃的亏你忘记了？王景那边的路快要修好了，我在这边的时间不多了。大人，再给我两天时间，我有更好的办法。李姑娘，忙什么呢？吓我一跳，咋了？我有话想与你说，能否借一步说话？可以啊
，这奶茶可真好喝。那当然了，没有女孩是不爱喝奶茶的。哎，对了，宁月，你有什么事儿可以直接跟我说。我来清水郡有不少日子了，有一件事一直都没有跟大家说过，就是我的身份。你的身份？说吧，你是哪个大户人家的千金？我是宁国的长公主宁玉，比我想象的要厉害很多。那我该叫你公主殿下。别闹了，还是叫我宁玉吧。那宁玉公主，你来清水郡做什么？来追我所爱啊！就为了王瑾，王瑾少年就当上了武状元，年年征战，最终当上了征西大将军。说实话，我觉得他在这儿是大材小用。公主殿下，我觉得每个人都有自己的选择，不，他有更好的选择。他是将军，我是公主，门当户对，他跟我在一起。他就是驸马爷，一人之下，万人之上。李姑娘，你明白吗？可我觉得，喜欢一个人就应该跟他在一起。对，但是喜欢一个人，更应该让他幸福。他想做什么，就应该支持他，成就他。你认为他的人生就是站在酒楼门口做一个吉祥物？他是我宁国的征西大将军，而不是你清水郡的薯条吉祥物。感谢各位父老乡亲们，感谢各位工友。感谢各位支持过我们的兄弟姐妹们。我们的山里有山珍无数，这些在京城都可以卖到高价，但我们却只能日日餐餐吃土豆，这是种悲哀啊！原来这些都能卖大价钱，难怪刘家每年都在镇上大肆收购。所以今天我回来了，我需要改变这一现状。加油,加油！加油！加油！少爷，怎么了？出大事了，少爷！你,你怎么还有心情在这做饭呀、啊？怎么回事？路修成了，现在商队进来了，城门口摆了好多的摊位，尤其是卖米面的，都在那排队呢。他卖多少钱？那得三文钱一升。三文啊，这不是跟白送一样吗？这下可难了，谁还会买咱们刘家的米呀、啊？如果这些商队一直存在，我们恐怕会失去米面的定价权。那少爷，您的意思是，清水郡我的地盘我做主，岂能外来者在此撒野？走，抄家伙，赶走他。走，哎，三碗啊，好嘞，是，给你拿着啊，谢谢。慢走啊，你还带三碗呢，三碗是吧？哎，好嘞。这米才三两，之前刘家买一单要三十块，这下好了，大家都能吃得起大米。您的米好了，哎，谢谢。慢走啊，乡亲们，不要急啊，不要抢，这米啊还有很多，下一批米啊已经在路上了啊。好，好，好，一袋是吧？好嘞，我自己拿。哎，好，慢走啊。让开，让开，让开，让开，让开，让开。两位公子是要买米吗？就是你，扰了我清水郡的商业秩序。哎，两位公子，我想您一定是误会，我没有啊，我只是做一个小本买卖。你这米多少钱一斤？三文。三文？你知不知道清水郡的米面生意归谁管？两位公子，小贩初来乍到，不曾听说呀。还望两位公子，海涵，哼，不好意思，海涵不良。今儿啊，我杀鸡儆猴。
，兄弟们，给我上！救命啊！救命啊！今儿啊，我得杀鸡挺猴，兄弟们，给我上！哎哎哎没事吧？没事，公子。刘长风，我告诉你，在这里，只要我在，清水军就是自由贸易的地方。好你个王杰，又是你！你给我等着，走！啊啊、受伤了没？没事，多谢公子搭救。王杰，你没事吧？啊，没事，皮外伤，无碍。走吧，秦青，这皮蛋瘦肉粥，美容有养颜的，我给你盛一碗吧。你是不是嫌我丑？我我可没有啊！哎呀，我的小祖宗，我没有那个意思。你就是嫌我丑？没有，真的没有。哎，行行行，你俩别在这儿秀恩爱了，我走。待会儿青青给王锦盛一碗送过去。好的，小姐。青青，你有没有发现李姑娘最近好像不大对劲？你们在做什么呢？是。啊，宁姑娘，我们在做皮蛋瘦肉粥，美容健康又养颜，要不要来一碗？给我来一碗，好。哎，快坐下，你的伤还没有好，不要乱动。其实就一点小伤，并无大碍。这是我亲手熬制的皮蛋瘦肉粥，你尝尝这里，这里是不是太过分了点？哪儿呀？这，哎，你自己看，就是这儿。哪儿？这儿。<笑>你自己写的，可不要怪我。我。但是喜欢一个人，更应该让他幸福。他想做什么，就应该支持他，成就他。你认为他的人生就是站在酒楼门口做一个吉祥物？他是我宁国的征西大将军。而不是你清水郡的薯条吉祥物。李兰，你怎么来了？我找你有事。什么事？你还记得这个吗？记得。从今天开始，你自由了，去做你的征西大将军吧。李老。
帮你分开。可是你还要做你的征西大将军。你们想在做什么征西大将军？我只要你。宁月。这么晚了，找我有何事？现在王景已经恢复记忆了，你耗在这里已经没有任何意义了，不如我们回去吧。我不回，要回你回。你怎么这么不听劝呢？堂堂一个公主，居然在这里经营一家酒楼？我的事不用你管。都这么久了，我对你的心，天地可争，日月为鉴。行了，你别说了，早点回去休息吧。二位怎么有空光临寒舍？王将军，今日我们前来，一是为上次的事前来道歉，二呢是让你加入我们商会。请进。加入商会。你慢走。鄙人不才，恐怕难当此人。王将军，您加入我们商会之后，才能为更多的百姓做事情，我们需要您的加入。这样吧。容我考虑几天。干嘛呀？大白天的，那么多人看着呢。只要是你亲手做的，我都喜欢。你怎么现在变得油嘴滑舌的？哎呀，别闹了，快走吧。王将军，您考虑的怎么样了？王将军，别再犹豫了，我们一致推举您为新一任的商会会长。只要您一句话，我们清水郡的特产全部销售出去。清水郡的松茸还没送出去，就都被刘长风垄断了。虽然我们也赚钱，但是连十分之一都拿不到。这样吧，在你们还没有选到会长之前，我可以暂替会长一职，这样是为了给清水郡的百姓谋福利。那就太好了。再过几日，我们邀请您代表我们清水郡，去和隔壁县城谈合作。好，请。少爷，怎么了？商户们都不交摊位费了？什么？谁给他们的胆子？王锦，他联合了商会取消了摊位费。又是王锦，王锦简直欺人太甚。是啊，自从他回到清水镇之后，真是处处与我们作对。不好的公子，杨仓出事了。杨仓。公子，你看，这好好的米，怎么长虫了？公子，商队进入清水郡之后，价格比我们便宜了不少啊！现在没人买我们刘家的米和面了。好你个王锦，你这是要把事做绝啊！刘大老板，你这是什么意思？你走你的阳关道，我过我的独木桥，不让我收摊费，还把米面价格定这么低，你这是诚心跟我过不去了？刘长风，我也劝你不要在这里无理取闹。我无理取闹，这商会会长的位置就是我的。这个会长是所有人举荐的，为的是给清水郡的百姓谋福利，你不配。老婆，王姐，王大将军，咱们乡里乡亲的，你就开个价呗，多少钱？
，把这商会会长的位置让给我。你别白费力气，你有这个力气，不如回去好好想想，如何经营好你的生意。好啊，你别敬酒不吃吃罚酒。我也劝你，有自知之明。哼，不送。饶命啊大人！饶命啊大人！这么久了，交代给你的事一件都办不好，要命有什么用？少爷，你知道你打的是谁吗？在我说话的时候，最讨厌别人插嘴。最后再交代你件事，你要是还办不好的话，他就是你的下场。兰儿，你一句话不说，你想吓死我？我看你很久没回家，我就过来接你了。我看你刚才脸都吓白了。我才没有呢。我这次来是要跟你道别的。我明天就要随从上帝出发。嗯，那你路上注意安全。这几日我心里总觉得不对劲，我们的菜品总是会被刘长风学取，我觉得不是冯瑶干的，所以此次商队之行必定不会那么顺利，你一定要提防着。放心吧，谁叫我曾是征西大将军呢？走，跟我回家吧。王将军，收拾好了。好。兰儿，这是自热盒饭和茶叶，路上分给大家吃。这是换洗的衣服。路上带这么多东西，也不是很方便。宁玉公主，将军。我来送送你，准备出发了。好，王姐，一切顺利。那我走了。我们做笔交易吧。什么交易？离开王姐？不可能。离开王姐，我可以帮你把酒楼开遍宁国。我可以给你数不尽的荣华富贵，我可以给你任何你想要的，只要你离开王锦。那你有想过王锦想要的是什么吗？我不管他想要什么，只要是我想要的，你就一定要得到。公主，你错了，情不知所起，一往而深。我可以不要你给我的任何东西，我只要他，李兰。你可别忘了，我是宁国的公主。你是宁国的公主又如何？人生而平等，没有谁比谁高贵。就算你是宁国的公主，也无法阻挡我跟王景之间的感情。好你要干嘛？这不是很明显吗？拦路抢劫！别胆子不小！我们这次商队会长可是宁国的征西大将军王锦，劫的就是你王锦。我们是不是认识？哼！告诉你也无妨。刘长风，没想到吧？是谁？给你这胆子敢劫我们商队，说这些没用干什么？今天咱们新仇旧账一起算，兄弟们，给我上！是。哇，什么
，走了这么远的路，累坏了吧？来，喝杯奶茶。算你有眼力劲儿，没事儿，不用。哎，王姐，放心吧，不会犯罪，剩下的事交给我吧。我就是看不惯你，你在清水郡一天，我就没一天好日子过。这样子是为了清水郡的百姓。<笑>你别装清高了，你已经不再是宁国大将军了。那我今天就替清水郡的百姓灭了你！等一下，你不能杀我，给我一个不杀你的理由。我知道你不知道的秘密。就是看不惯你，你在清水郡一天，我就没一天好日子过。我这样做是为了清水郡的百姓。<笑>你别装清高了，你已经不再是宁国大将军了。那我今天就替清水郡的百姓灭了你。<笑>等一下，你不能杀我，给我一个不杀你的理由。我知道你不知道的秘密，什么秘密？有人要你的命，是谁？说出他的名字，我可饶你不死！王将军不好了，秦军义，你怎么来了？刚才我去王府找公主，发现王府空无一人，在凉亭的柱子上发现了这个。他们不会有什么危险吧？他们就交给你们了。好的，王将军，我们这就将他们带去官府。秦军义，我们走。你想怎样？就是想跟你玩个游戏。你只有一次机会。你到底想怎样？在这个绳子断之前。你只有机会救一个人。啊、这下，你该知道王景心里的人到底是谁了吧？我能进来吗？进来吧。我有个计划想与你商量。说。王景与李兰多次羞辱公主，在我看来实属大逆不道。我想借此机会，在通商途中将她除掉。你敢？公主，你不要再执迷不悟了。王景他根本就不喜欢你，你们之间是不可能的。我不相信他从来没有喜欢过我。好，既然如此，那我就设个局，让你看清楚他心里到底喜欢谁。一朝为官，世代为臣，王景，你作为宁国将军，私通敌国幕无军上，羞辱公主，死有余辜。秦君义，我退朝回乡那么久，你为何要苦苦相逼呢？只要你活着，公主的心里就只有你一个人。无论我再怎么优秀，她都看不见我。我喜欢公主，可你却一次次伤害我心爱之人。为了公主，我什么事都做得出来。王姐，今天我做个了断吧。到了这个时候，你还在护着他？放了他，我跟你回京成婚。好
。王姐，今天我就饶你一命，你自己好自为之吧。王姐，我对你一往情深，你却视而不见。从此我们咫尺天涯，永不相见。走。来来来来来来，干！哎，林轩，这个最近你的身体恢复的如何？啊，好多了。对了，你和我家兰儿相处了这么久，怎么也没个动静啊？想要什么动静？孩子呀，这你不为我着想，也得为了你的王家着想，是吧，亲家母？就是，你们两个呀，得抓紧点儿。哎，娘，我们还没有圆房。嗯、对了，你和我家兰儿相处了这么久，怎么也没个动静啊？想要什么动静？孩子呀，这你不为了我着想，也得为了你们王家着想，是吧，亲家母、嗯？就是，你们两个呀，得抓紧点儿。娘，我们还没有圆房。什么？你们两个相处了这么久，竟然没有圆房？爹，你有完没完了？我这是为了你们俩着想啊。我们俩的事情不需要您操心，咱们是一家人，我肯定要为你们着想的。上次的婚礼不作数，我还没有准备好呢。李姑娘，我们家少爷为你伤成这样，还不够吗？你懂什么呀？上次的婚礼我们是被迫的，我希望有一个属于我们自己的婚礼。李兰，你想要的，我一头倒给你。行，你就听这小子给你画饼吧，吃。玉儿啊，你这一走就是大半年，你可曾在意过父皇的感受？我这不是回来了吗，父皇？这次出行有什么收获呀？儿臣已与秦君义私定终身，还请父皇降旨。秦太师之子，这十年来，秦太师一直在为朕排忧解难，平衡朝堂的各方势力。在之前的皇位之争中，他也曾立下汗马功劳。如今对朕依然是忠心耿耿。你与他的儿子完婚，也不失为一桩好姻缘呐！哈，父亲。此次没能将王景铲除，真是遗憾。喂，你与长公主婚约达成，就不枉此行。这给我们的计划增加了筹码呀。这一切都在父亲的掌控之中，儿子甚为清零，剩下的就看我吧。成婚之前还需隐忍，不可节外生枝。明白。秦庆啊，少爷和小姐马上就第二次结婚了，真让人羡慕啊！怎么啦？你心动啦？要不
，咱们也结婚吧。美的你，我也想要有属于自己的婚礼。那咱们在少爷和小姐之后呢？我还没答应你呢，你着急什么呀？那要我怎样你才答应我啊？嗯，琢磨吧。青青，等等我，青青。经历了这么多，一切也算尘埃落定了。倘若这一趟奇妙的旅程命中注定让我爱上他，回不去，或许对我也是一种不错的选择卖灯了，来看看灯笼。老二，找你好久，你怎么在这里？看看看看你有心事？女孩的心事，你不懂。有什么不懂？来，给你。这是什么？转过去。你这个木头，怎么还学会浪漫？不到的，谁也别想。